Les amis, nous ne sommes plus très loin des 100 000 abonnés sur la chaîne. Ce serait sympa d'atteindre ce palier avant la fin du mois. Alors si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton « s'abonner ». Merci beaucoup. À l'aube de la nouvelle saison de Formule 1, les deux stars de Ferrari se nommaient Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Leclerc d'abord, puisqu'il annonçait avoir prolongé son contrat pour plusieurs saisons le 25 janvier dernier. Hamilton ensuite, parce que sa signature avec la Scuderia représente le plus grand transfert de l'histoire de la Formule 1. Dans ce contexte, qui aurait pu imaginer que ce soit Carlos Sainz qui leur vole la vedette Et oui, rappelons que depuis le début du championnat, il est le seul pilote à avoir réussi à monter sur le podium à chacune des courses auxquelles il a pris part. Sa performance en Australie, deux semaines après ses trophées opérés de l'appendicite, restera comme l'un des moments forts de la saison. Sainz est dans une forme olympique dernièrement, et on peut dire qu'il a choisi le bon moment pour se mettre en valeur. Vous savez qu'il est en fin de contrat cette année, et sa future destination n'est pour l'instant pas très claire. Au vu de ses résultats, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce serait franchement dommage de ne plus le voir sur la grille l'an prochain. Et honnêtement, cette éventualité a quand même peu de chances d'exister. Comment Carlos Sainz s'est-il affirmé comme l'un des meilleurs pilotes de la grille aujourd'hui Quelles sont ses options sur le marché Et quel projet devrait-il privilégier C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo. C'est parti Avant de s'attaquer au vif du sujet, j'aimerais faire un petit disclaimer. Il n'y a eu que 4 Grands Prix cette saison, et c'est donc beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur les uns et les autres. Mon discours, comme le vôtre d'ailleurs, va sans doute évoluer au fur et à mesure des courses. Ceci étant dit, je trouve tout de même ça intéressant de commenter l'état de forme des pilotes en ce début de saison, pour une raison très simple. Plus de la moitié de la grille est en fin de contrat cette année, il est absolument crucial pour eux de se montrer d'entrée de jeu. Au contraire d'autres écuries sur la grille, Ferrari peut se satisfaire d'avoir un duo de pilotes extrêmement performant. Charles Leclerc a eu quelques difficultés en qualification sur les deux derniers Grands Prix, ce qui est surprenant venant de lui, mais ses courses sont super solides et il fait du bon boulot. Vu ses qualités en qualification, je ne suis vraiment pas inquiet pour lui. Il devrait retrouver un petit peu plus de qualité dans cet exercice prochainement. Mais celui qui se fait le plus remarquer en ce début de saison, c'est bien Carlos Sainz. Ce n'est pas si étonnant que ça. Ces dernières années, Leclerc a été au-dessus de lui. Mais ça n'a jamais été une domination ultra sévère comme peut le faire Verstappen avec Perez par exemple. Tout de même, voir Carlos Sainz aussi bon en ce début de saison soulève des questions. Au-delà de ses qualités naturelles qui font de lui l'un des meilleurs pilotes de la grille, certains éléments lui permettent de briller encore davantage. Et je pense que le contexte actuel du marché joue beaucoup. L'an dernier, au même stade de la saison, il était dans sa zone de confort. Il sortait d'une année un petit peu compliquée, mais il n'avait absolument aucune pression par rapport à son futur, puisqu'il lui restait un an de contrat. Mais là, lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle de son remplacement par Hamilton, ça a vraiment dû le piquer. Il se fait remplacer par l'une des plus grandes légendes de l'histoire du sport, donc il n'y a rien de honteux. Mais la réalité, c'est qu'il se voit obligé de quitter l'une des meilleures écuries de la grille. Pour retrouver un projet aussi compétitif que ça, eh bien ce n'est pas évident, et les places sont extrêmement limitées. Pour espérer devenir champion du monde, Carl Sainz doit impérativement performer dès maintenant, parce qu'il traverse la période la plus décisive de sa carrière jusqu'à présent. Il a également dû faire face à une sacrée épreuve avec son appendicite. Ça peut paraître bête, mais chaque opportunité de se montrer est extrêmement importante pour lui, et ne pas pouvoir courir un grand prix est sans doute très frustrant à ce stade de la saison. Ses performances, combinées à tout ce qu'il a traversé, améliorent encore davantage son image. Et vous savez qu'en Formule 1, c'est quelque chose de très important, non seulement pour lui, mais aussi pour sa prochaine écurie, parce que ça ramène de la visibilité, et donc potentiellement de l'argent. Pour parler un petit peu plus technique, on sent Sainz beaucoup plus à l'aise dans cette voiture. Ce n'est pas nouveau. Il avait déjà trouvé quelque chose pour bien la faire marcher en deuxième partie d'année dernière, ce qui lui a offert des excellents résultats à Monza et à Singapour notamment. Souvenez-vous que l'an dernier, Ferrari était en galère totale avec son train arrière. Du coup, Fred Vasseur et son équipe ont apporté des évolutions qui ont plus ou moins stabilisé la voiture. C'était vraiment du bricolage façon Ferrari, mais ça leur a permis de configurer la monoplace de sorte à avoir beaucoup plus de sous-virages, ce qui masquait un petit peu tous les problèmes d'aéro. C'était un style de pilotage qui convenait plutôt bien à Carlos Sainz, mais pas franchement à Charles Leclerc, lui qui préfère conduire avec un petit peu de survirage justement. Cette saison, ce n'est pas la même dynamique, puisque la voiture a vraiment évolué techniquement parlant, mais je pense que cette fin de saison très convaincante l'a aidé à trouver les réglages qui lui conviennent bien. Enfin, je pense qu'il faut mettre en avant les très belles stratégies que lui et son équipe réussissent à mettre en place très souvent. Lors du Grand Prix de Bahreïn, il expliquait à la fin de la course qu'ils avaient vraiment visé juste par rapport à leur stratégie thématique, et qu'ils ont optimisé les caractéristiques de cette voiture. Au final, ça lui a permis de décrocher un podium bien mérité. En Australie, sa stratégie est juste parfaite. Les pit stops sont très réussis, et rappelez-vous que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas chez Ferrari il y a quelques saisons. Il y a eu un progrès assez évident à ce niveau depuis que Fred Vasseur est là, et on peut évidemment lui donner du crédit. J'ajouterais aussi que Sainz est un pilote avec une intelligence de course assez impressionnante, capable de prendre des décisions différentes de son ingénieur si besoin, et ça contribue bien sûr à ses bonnes performances. Enfin, à Suzuka, c'est pareil, son écurie et lui font du super boulot, même chose pour Leclerc d'ailleurs, qui a fait une vraie belle course, et ça illustre encore une fois les progrès de Ferrari à ce niveau, même si jusqu'à présent, ils ont eu la chance d'avoir une monoplace solide sur tous les circuits, qui leur permet de tenter des coups stratégiques qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire l'an dernier. Carlos Sainz connaît donc un début d'année 2024 de rêve pour l'instant, et c'est certain que ça n'a pas échappé aux yeux des écuries qu'ils suivent. Pour lui, je vois aujourd'hui quatre options plus ou moins réalistes, à commencer par Sauber. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est l'écurie la
Ça, limite, ça passe. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que ça arrivera en Formule 1. Mais personnellement, je déteste leur aileron arrière avec l'inscription « hashtag unleashed ». La traduction en français, ce serait « déchaîné ». Bah franchement, c'est pourtant pas leur niveau qui déchaîne les passions en ce moment. Leur duo de pilote est vraiment pas ouf. Même si je trouve que Bottas fait plutôt du bon travail en qualification. Enfin bref, on a l'impression qu'ils sont un peu des hommes sandwich pour faire plaisir à leurs sponsors, en attendant l'arrivée de Dean en 2026. Car oui, Sauber ne va pas retrouver de la performance de sitôt, et il mise tout sur les nouvelles réglementations. Je rappelle que l'objectif d'Audi, c'est de jouer dans le milieu de tableau d'entrée de jeu. Et vu leur niveau actuel, il va falloir faire de très gros investissements pour que ça arrive. On en est très loin. Est-ce que c'est ce projet qui va attirer Carlos Sainz On connaît les liens que son père entretient avec Audi, qui est évidemment leur importance, mais soyons réalistes. Le gars évolue chez Ferrari, il conduit la deuxième meilleure voiture de la grille. Vous l'imaginez vraiment privilégier ce projet En 2025, c'est très probable qu'il soit à nouveau en fond de grille. Donc la seule façon de le convaincre, ce serait de lui faire des promesses quant à leur niveau à partir des nouvelles réglementations. Lui montrer qu'ils ont trouvé une astuce, un petit truc qui leur permettra d'être compétitif en 2026. Maintenant, je trouve que la différence de niveau entre Ferrari et Sauber est beaucoup trop importante pour que Sainz prenne ce risque-là. Il est très ambitieux, et il a raison de l'être. Et j'imagine qu'il va tout faire pour se placer dans une écurie au moyen sensiblement plus important que ceux de Sauber. Même si Audi apporte des garanties financières, sportives, humaines, etc., eh bien ce sera compliqué de l'enrôler. Une amélioration pour lui, ce serait bien sûr de signer chez Red Bull. Il est certainement en discussion avec eux, pas de doute là-dessus, mais c'est une piste qui est loin d'être évidente. On connaît les candidats au siège Red Bull. Daniel Ricciardo, même si ça semble déjà fini pour lui, Fernando Alonso, qui est une option portée par Christian Horner, mais qui ne va absolument pas dans le sens de leur stratégie de pilote ces dernières années. D'ailleurs, Max Verstappen a largement sous-entendu qu'il ne validait pas ce choix-là, en déclarant qu'il ne comprend pas l'intérêt d'amener quelqu'un de 42 ans quand tu as une académie comme celle de Red Bull. On a un temps parlé d'Alex Albon aussi, mais il n'est pas disponible en prochain. Et Yuki Tsunoda, lui aussi, a sa chance s'il continue de progresser. Mais pour moi, celui qui a toutes les cartes en main dans ce jeu-là, eh bien c'est Sergio Perez. On a tendance à l'oublier, mais Checo fait un début de saison vraiment solide. S'il finit deuxième derrière Verstappen à chaque course, je ne vois pas pourquoi il se séparait de lui. D'accord, il est moins bon que Max, il conduit la meilleure voiture de la grille, donc on peut toujours en attendre plus de lui. Mais jusqu'à présent, il remplit totalement le rôle qui lui a été confié. Si Ferrari par exemple parvient à se hisser à leur niveau, Red Bull aura besoin d'un deuxième pilote capable de se battre avec eux, pour aider Verstappen. Le Checo de l'an dernier n'est pas ce pilote-là, mais cette saison, il faut avouer qu'il s'est mis au niveau d'entrée de jeu. Peut-être est-ce la pression de décrocher un nouveau contrat qui lui donne des ailes. Mais en tout cas, lui, il défend sa position plutôt bien pour le moment. Et pour cette raison, je pense que Red Bull va prendre son temps avant d'arriver à une décision. Si Perez continue d'être juste derrière Verstappen, je l'imagine bien conserver le baquet. Mais dans le cas contraire, peut-être voudront-ils s'orienter vers une autre solution extérieure à l'écurie, Sainz Alonso par exemple. C'est le meilleur siège disponible sur le marché, donc il est bien entendu intéressé. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment le contrôle sur cette situation. Il peut vendre son dossier à Red Bull, mais il va devoir prendre son mal en patience, parce qu'Elmoud Marco et Christian Horner n'ont vraiment pas l'air d'être pressés. Pour que sa situation devienne plus claire, peut-être devra-t-il se tourner vers Mercedes. Il ferait un pas en arrière par rapport à Ferrari aujourd'hui, certainement, mais à part Red Bull, c'est quand même la meilleure option qui s'offre à lui. Il y a malgré tout des doutes assez importants. Aujourd'hui, ils sont plus proches de la 10ème place que du podium, et on a l'impression qu'ils régressent d'année en année. Ce n'est donc pas une perspective très enthousiasmante si vous voulez mon avis. Rappelons tout de même que Mercedes reste un vrai poids lourd en Formule 1. Et après tout, lorsque Sainz signe un contrat chez Ferrari en 2020, ils étaient eux aussi très loin de leurs années de gloire. Le projet a évolué et ils sont progressivement revenus dans le rang, pour redevenir l'une des meilleures écuries de la grille. Mais la situation est difficilement comparable. Ils n'avaient pas le même âge, ils n'étaient pas au même stade de sa carrière, ils n'étaient pas le même pilote. Là, il compte quelques victoires et podiums en plus dans sa carrière, et n'importe quel pilote avec ce pédigré souhaite s'assurer de trouver un projet gagnant. Cependant, si le marché reste tel quel et que les portes de Red Bull se ferment, Mercedes est le mieux qu'ils puissent trouver. Ils ont des infrastructures au-dessus du lot, des ingénieurs de qualité malgré les récentes déconvenues. Ils ont tout à fait moyen d'être performants en 2026. Il va devoir attendre de voir comment évolue Kimi Antonelli en Formule 2, parce que Toto Wolff a l'air de vraiment considérer une promotion directe en F1. Mais évidemment, ça passera par d'excellents résultats. Il y a peut-être un projet plus attractif encore, Aston Martin. Petit à petit, l'écurie s'installe dans la première partie de tableau, et les investissements réalisés par Lawrence Stroll pourraient commencer à réellement porter leurs fruits à partir de 2026. Leur usine sera finalisée, ils ont recruté beaucoup d'ingénieurs en provenance de Red Bull et de Mercedes. C'est donc certainement une option très intéressante sur le marché. Mais à moins que Fernando Alonso s'engage avec Mercedes ou Red Bull, ou qu'il prenne sa retraite, il n'y a pas de place disponible pour l'instant. J'ai vu passer des rumeurs comme quoi certains ingénieurs de l'équipe auraient une préférence pour Sainz plutôt qu'Alonso. Et bien si c'est vrai, quelle ingratitude pour le pilote qui les a portés à bout de bras l'an dernier. Quoi qu'il en soit, tant qu'Alonso est là, ce sera compliqué de signer là-bas. Honnêtement, j'adorerais un duo Alonso-Sainz. Ce serait une dinguerie absolue, et ça rapporterait des résultats vraiment solides, je pense. Mais bon, Lance Roll a toujours le CDI, vous connaissez, donc ça n'arrivera pas. Que de doutes planent sur le futur de Carlos Sainz. Lui, pour l'instant, a réussi ce qu'il devait faire. Il a montré qu'il mérite d'évoluer dans les meilleures écuries de la grille. Ce n'était pas gagné au départ, et on lui souhaite de trouver un projet
Donnez-moi votre avis sur la saison de Carlos Sainz pour l'instant, et si vous l'imaginez plutôt signé chez Red Bull, Mercedes, Aston Martin, ou peut-être même Audi, moi je lirai tous vos commentaires attentivement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés le plus vite possible. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine